Merhabalar Kültürel Neken Trasatanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız turumuza bu hafta biraz uzaktan, deplasmandan, Paris'ten çıkıyoruz. Bir toplantı için birkaç günlüğüne buradayım ve bu fırsattan istifade sizi birazcık Paris'te dolaştırmak. Paris'in gündelik hayatından bazı anekdotları, bazı manzaraları paylaşmak istiyorum. Paris'in kuzeyinde, Sendöni'de, Paris'in en yakın banliyölerinden birinde kalıyorum. Ve bu fırsattan istifade hemen karşıma çıkan, rastladığım o gündelik hayatın Paris'ine dair bir takım anekdotlar paylaşacağım sizlerle. Çünkü biliyoruz Paris çok turistik. Bütün sarayları, müzeleri, sokakları, heykelleri, çeşmeleriyle bambaşka bir coğrafya. İnsan eliyle yapılmış bir güzellik. Mesela İstanbul çok doğal bir güzellik ve insan eliyle bozmaya çalıştığımız bir coğrafya aslında. Ama burası insanın eliyle insanın müdahalesiyle, yapısıyla güzelleşen bir kent. Bu sadece yapılı çevreyle de olmuyor. O beşeri ilişkilerle, sosyal etkinliklerle de güzelleşen bir yaşam alanı. Kaldığım misafirhanenin hemen yakınlarındaki bir parktan sesleniyorum. İsterseniz önce buradan başlayalım. Küçük parklardan biri mahalle arasında küçücük bir alan. Evet çimen var ama Sadece çimen yok. Bu çimenler de süs değil. Normalde havanın güneşli olduğu günlerde birazcık kapalı bugün. Hatta yağmur çiseliyor. Ee, bir herkesin bir araya geldiği, piknik yaptığı, yatıp kitap okuyup spor yaptığı yerler. Ama daha önemlisi Türkiye'deki parklardan farklı olarak heykel görmüyorsunuz, havuz görmüyorsunuz, minimum e, beton görüyorsunuz. Kendi doğallığına bırakılmış görece. İşte bakın burası böyle bir çayır alanı. Ve e, burada daha önemlisi birazcık da e, çocuk parkları. Bunu bir bölümde konuşmuştuk. Gerçekten Türkiye'de benim en yadırgadığım e, belediye uygulamalarından biridir. Çocuk parkı deyince salıncak, kayacak, tatravalli'den ibaret görsünüz. Ama burada Paris'te, o zaman burada yaşarken de hep onu konuşurduk. Çocukların fiziksel gelişimine yönelik bir takım aletler, oyuncaklar koyarlar. Görüyorsunuz işte tırmanmak için, sallanmak için, birazcık eğlenmek için işte burada e, trambolinler. Küçük, daha küçük çocuklar için orada kayacaklar, atlar. Böyle çocukların yaş gruplarına göre ayrılmış alanlar olur. Bunlar da onların ihtiyaçlarına giderir. Bir başka banklar ve bankların üzerinde bir satranç tahtası. Böylece insanları birlikte bir şeyler yapmaya teşvik eden altyapılar, imkanlar sunuluyor. Hem çimeniyle hem satranç tahtasıyla küçücük, alelade bir park. Bahsettiğim gibi Condorcet'deyiz, Sendöni'deyiz ve oranın aslında normal bir sokağı. Normal sokak derken bakın çim yok, burada e, yaban otları, bir takım işte çiçekler var. Öyle bizdeki gibi değil e, suni çim tamamen kendi doğal vahşiliğine bırakmış bir kaldırım örtüsü. Bunun örneklerini başka yerlerde de göreceğiz ama daha önemlisi bakın bu cumartesi bir pazar kurulmuş. Bu pazar bildiğimiz pazarlardan değil e, insanların ihtiyaç duymadığı malzemeleri, eşyaları satmaları için e, tezgah açtıkları bir alan. Her tür şey görebiliyorsunuz. Ayakkabıdan oyuncağa, e, matkaptan kahve makinesine ve bir yandan da bütün bunlar devam ederken insanları buraya çekecek başka faaliyetler de düzenleniyor. Müziği duyuyorsunuz. Bir bando bütün şeyi şenlendiriyor. Biraz dinleyelim mi? Şimdi en kuzeyden Sendöni'den en güneye doğru yani Paris merkezin en güneyine 15. arrondisman'a geldik. 15. arrondisman'ın belediyesinin önündeyiz. Ee, bir meydan var ve burada da farklı bir 
etkinlik görüyoruz. Şu yukarıda bit pazarı vardı. Kenziyem bu 15. Birazcık daha orta üst sınıfın e, ikamet ettiği bir yer. Daha zengin bir muhit. Ona yönelik olarak da burada kamusal alanda düzenlenen etkinliğin e, kapsamı da farklı. 15. arondismanın sanatçılarının eserleri. Daha doğrusu onlara açık kapı festivali yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi küçük tentelerde 15. arondismanda oturan, çalışan atölyeleri bulunan sanatçıların eserlerini görüyorsunuz. Ressamlar, heykeltıraçlar, karikatüristler, tasarımcılar. Öyle sanat galerilerinden, kültür merkezinin dışında birazcık daha gündelik hayatın içinde sanatçıları, hemşerileriyle buluşturmak için basit, hoş bir çalışma. Gravür. Devam edelim. Size göstermek istediğim bir şey daha var çünkü. Evet hemen belediyenin e, üst tarafındaki Square Shan Sheryu parkına giriyoruz şimdi. Sigara içilmeyen bir parkmış. Çok fena. Evet çimenlik alanımız var. Heykelimiz var. Ama göstermek istediğim şey çok daha başka. Bu e, parklar da küçük veya büyük böyle bir e, kiosk yapılıyor. Ve o kioskta farklı aktiviteler yapılıyor. Onlardan birine rast geldik. Çok hoş. Bakalım duyabilecek miyiz? Şenlikli kiosklar Nisan'dan Eylül'e kadar farklı tarihlerde etkinlikler yapılıyor. Bugünkü programda da görüyorsunuz. Sadece iki kişi izliyor ama kimin umurunda? Biraz önce parkta gördüğümüz sanatçı sergileri meğersem sadece o sergine ibaret değilmiş. Aynı zamanda Kenziyem'de farklı atölyelerde aynı afişte karşılaşıyorsunuz ve sanatçının atölyesini gezme şansına sahip oluyorsunuz. Bir apartmanın içine giriyoruz. Avlusundan geçiyoruz ve atölyesinde kapılar açık. Tam da Sorgan'ın söylediği gibi sanatçıyı ziyaret edebiliyorsunuz.
Evet yol üzerinde giderken Miyam adlı mutlu bir pazar yerine rastladım. Çok hoş bir yer. Biraz hikayesini dinledim. Amaç bir aile üreticiden doğrudan tüketiciye ürünleri sunuyor. Sebze meyveler var. Kahveler, kuru yemişler, yumurtalar. Şimdi peynirler gelecekmiş. Peynir ürünleri, içecekler, reçeller. Bunların özelliği de o satılmamış malzemelerden yapılan yiyecekler de satıyorlar. Yani burada gördükleriniz o satılmamış ürünlerin tekrar üretilmesiyle sağlanıyor. Meyve suları, reçeller, marmelatlar. Şaraplar, kahveler, unlar. Kompost yapıyorlar, atıksız çalışıyorlar. Çok kolay. Salü. Çok basit. Bimin ekolojik versiyonu diyelim. Şahane. Yine bir parktayız. Jungle gibi Paris'in merkezinde. Özel bir sebeple buradayız. Ginkolara selam getirdik. Burası parkın Ginkoların olduğu bölümü. Bizim de ilk tanışmamız buradaydı Ginkolarla. Ginko şu anda dünyada yaşayan en yaşlı canlı olduğu sanılıyor. Örnekleri on binlerce yıldır yaşıyorlarmış. Sonsuzluğu simgeliyor. İşte bir takım vitaminlerde de kullanılıyor sanırım ginkgo hapları. Ama burada e, tanışmıştık biz kendileriyle. Burası neresi? Burası Paris'in güneyinde. Yine 15. semtte. Eskiden André Struen fabrikası olan ama şimdi büyük bir parka dönüştürülmüş bir yeşil alan. Yemyeşil alan hatta. Farklı farklı kesimleri var. Küçük otların olduğu, buradaki gibi ağaçların olduğu çok büyük bir çimenlik alanı var. İşte burada şimdi gördüğünüz alan ee, bir balon, seyir balonu. Bir ara Kadıköy'de de vardı sanırım benzeri. Paris'e yukarıdan bakmak için. Havuzları. Hemen arkada Eyfel görülüyor. İyi, çimenliklere laf edip duruyoruz ve buradaki çimenlik ne diyeceksiniz? Buradaki çimenlik yayılmak için, spor yapmak için, oturup piknik yapmak için, kitap okumak, güneşlenmek için ve bir takım faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor herhalde. Çadırlar kurulmuş veya kaldırılıyor. Böyle seyirlik bir alan değil. Tamamen insanların keyfine adanmış bir yer. İşte burası eski André Struen fabrikası. Şimdi de civarda oturanların, buralara gelenlerin huzur ve keyif mekanı. Parkta böyle bilgilendirme tabloları görüyorsunuz. O bitkileri tasvir eden ve isimlerine yazan. Çevrede gördüğünüz bitkilerin ne olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bu sefer Andrüsya'nın hemen karşısındaki daha küçük bir parktayız. Burada petang oynayan mahalleleri görüyorsunuz. Fransa'da çok yaygındır. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerin birlikte oynadığı bir oyun. Böyle alanlar var. Mersin'de de vardı bir aralar. Petang pisti kimse ne olduğunu anlayamadı tabi. Ve daha önemlisi Parkın daha eğlenceli kısmı. Görüyorsunuz burada çim yok, beton yok. Sabah söylediğimiz gibi çocukların gelişimine yönelik tırmanma, e, denge, faaliyetleri yürütebilecekleri bir ağ. Hemen çok daha küçük çocukların faydalanacağı oyuncaklar. Görüyorsunuz kapalı. Özellikle küçük çocuklar dışarı çıkmasınlar diye yapılmış. Onlara yönelik oyuncaklar. Hemen arkasında... 
Kayalar çıkarılmış tırmanış yapması için çocukların güvenli bir şekilde zeminin yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Burada küçük tırmanışlar yapıyorlar. Hemen arkada sabit masa tenisi sahaları var. Açık havada. Hemen sağ taraf Gutenberg kütüphanesi. Orası çocuk kütüphanesiydi. Hala açık. Ne güzel. Ve e, hemen solda şimdi göreceğiniz gibi küçük bir spor sahası. Basketbol, futbol için. Buraları adı anlatsın sizi. 2-2 i̇ki, iki yaşına kadar hep buralarda zaman geçirmişti. Ne kadar kolay değil mi? İki tane masa tenisi, küçük bir alan. iki tane kaya. Sadece boş bir alan. Yetiyor işte. Öyle milyonluk ihalelerle, peyzajlarla yapılmasına gerek yok. Basit istedikten sonra. Lüksemburg Parkı'ndayız şimdi de. Burası Paris'in en güzel parklarından biri. Kentin tam ortasında ve e, müthiş bir yerdir. Ama yani bir yandan spor tesisleri, basketbol, tenis, e, bir yandan yeşillik alanlar. Ama en sevdiğim şu kent mobilyaları. Yani herkes istediği yere, istediği şekilde, istediği kadarını toplayıp bu parkı e, kendi keyfine göre kullanabiliyor. Tabii Türkiye'de olsa ne kadar, kaç saat e, çalınmadan kalabilir bilmiyorum ama Lüksemburg Parkı da görüyorsunuz pek çimlik de yok. Çim olan yerleri de var ama her yer çim değil. Daha önceki programlarda konuşmuştuk bu kavşakların daha güvenli hale getirilmesi konusunu. Onlardan biri Rompuan Saint Charles'dı burası. Yuvarlak bir kavşaktı. E, gördüğünüz gibi kaldırımlar genişletilerek geçişler tek şeride indirilmiş. Ve yaylar için daha fazla alan ve daha güvenli bir ortam sunulmuş. Rompuan Saint Charles. Hey gidi. Şu Paris'in çok konuştuğumuz bisiklet yollarından da bir kare göstereyim. Görüyorsunuz ayrılmış yol. Yani sadece maviye boyamakla yetinmemiş. Aynı zamanda trafikten ayrılmış bir takım demir veya plastik dubalarla. Ama bazı yerlerde de bu dubalar yok. Ne var? Yolun ortasında park yeri. Hem yük indirip bindirmek için veya geçici parklar için. Böylece bisikletlerin akan trafikten ayrılması, onların güvenli bir şekilde seyredebilmesi sağlanmış. Türkiye'deki gibi Paris'in her yerinde bu scooterlar var ve tek farklı yani birkaç gündür ortalıklarda dolaşıyorum. Hiç böyle direklerde, banklarda, sağda solda Yayaların engelden geçtiğini engelleyecek skuter görmedim. Bunlar böyle belli noktalarda şey ayrılmış alanlarda toplanıyor. Herhalde cezası falan var. Herkes buna bayağı riayet ediyor. Kilit de yok. Öyle bırakılabiliyor. Ve meşhur Paris Belediyesi'nin Velib bisikletleri. Thank you.